The darkroom darkness is all around us and for half of our lives we live in it and with it. Yet darkness brings fearful and sometimes macabre feelings forth as we encounter it. It permeates our hearts and souls in our emotional states. It is used to describe the future of things to come for those with less positive outlooks to life. It sometimes carries a negative connotation in descriptive terminology. Even physical darkness brings fears to many who encounter it. Children fear the boogeyman and adults just fear what they can't see and understand without the light of day. But darkness can be an important part of life. Nocturnal creatures rely on darkness to seek out their existence safely and humans rely on it to sleep and recharge for their future lives. For Roger, an average human being in our world, it was a means of fulfilling his hobby. A hobby that keeps him alive, well and productive in his golden years. Working in his darkroom developing photographs is the long-lost art that technology has destroyed but Roger refuses to forget about. The door into the darkroom gave the entrant a cold industrial feeling. Roger always imagined entering a bomb shelter whenever he opened this door leading into his darkroom. He built this room in his home and for most of his adult life he developed pictures in it. Being retired and all alone in his life, this room was his sanctuary. Since the death of his wife, and no other family nearby to visit, the dark room became his comfort zone. The lowly lit entrance was the portal into the collagenous work area where chemicals, utensils and supplies sat in abundance on shelves. A large table, with trays neatly placed on it, sat all alone in the middle of the room. Above the table was one dimly lit red light used as the beacon for sight lines while working. A portable display board, only steps away from the work table, was used for hanging the pictures as they dried after developing. Roger loved this room and used it every day as this was more than a hobby for him. Roger taught in the art department of the local community college for over 30 years. His qualification was photography and loved every day he spent in the classroom. Unfortunately, when technology changed the entire photographic industry, Roger and his skills became obsolete. As the college invested in computers and software the darkroom simply became a storage room for supplies. His knowledge and skills were no longer an asset to the college and retirement become a reality. In his lament over the loss of classic photographic development skills in society, Roger turned to entertaining himself and utilizing his own darkroom regularly. He professed that his darkroom saved his life. And it continued to keep him alive and well. His only hope was that he could continue to procure the necessary chemicals and supplies needed to keep his archaic skills and antiquated hobby going. Roger spent most of his mornings taking pictures of the beautiful world around him. By photographing nature's beauty, it helped keep him positive and loving the world. The best part of his day was when he headed back to the darkroom and started the ceremonial process of developing the pictures. But Roger challenged himself by trying to match a new, modern picture with a historical picture from his past. Since he had a collection of photographic negatives and pictures, from the past 50 years, he had quite a collection to choose from. His goal was to match a new picture with a picture from his past and create a visual story through a collage. Most of the time the pictures showed a great contrast in life over the years, but occasionally they also showed not much had changed at all. One sunny bright summer day Roger took one particular picture for fun. He was quite a skeptic about young people today insisting they are soft and incapable of completing tasks without assistance. Basically, he believed young people were pampered and needed too much stroking to get by in life. When Roger saw a young boy getting a participation ribbon from his soccer coach, he found it was humorous and took the picture. The boy was so proud, smiling brilliantly with his chest pushed forward brandishing the ribbon with pride. The picture turned out better than he anticipated so Roger decided to look for an old picture of himself, as a youth, and compare the two in his latest collage. The search took quite a long time as Roger went back many years into photographs but managed to find a whole series from his athletic youth. Many pictures included Roger receiving awards and posing with trophies, medals and ribbons of athletic achievement and success. But as he searched back in some even earlier photos, when he was much younger, Roger found some contrasting images. He forgot about the earlier days in his athletics when he was just learning a sport or just playing for fun. 
He came across several photos of himself with friends and many with his parents at the soccer pie. Phòng tối bóng tối ở xung quanh chúng ta và trong một nửa cuộc đời, chúng ta sống trong đó và cùng với nó. Tuy nhiên, bóng tối mang lại cảm giác sợ hãi và đôi khi rùng rợn khi chúng ta gặp phải nó. Nó thấm vào trái tim và tâm hồn của chúng ta trong các trạng thái cảm xúc của chúng ta. Nó được sử dụng để mô tả tương lai của những điều sắp tới đối với những người có cái nhìn kém tích cực hơn đối với cuộc sống. Đôi khi nó mang hàm ý tiêu cực trong thuật ngữ mô tả. Ngay cả bóng tối vật lý cũng mang lại nỗi sợ hãi cho nhiều người gặp phải nó. Trẻ em sợ hãi kẻ lừa đảo và người lớn chỉ sợ những gì chúng không thể nhìn thấy và hiểu được nếu không có ánh sáng ban ngày. Nhưng bóng tối có thể là một phần quan trọng của cuộc sống. Các sinh vật sống về đêm dựa vào bóng tối để tìm kiếm sự tồn tại của chúng một cách an toàn và con người dựa vào đó để ngủ và nạp năng lượng cho cuộc sống tương lai của mình. Đối với Roger, một con người bình thường trong thế giới của chúng ta, đó là một phương tiện để thực hiện sở thích của anh ấy. Một sở thích giúp ông sống sót, khỏe mạnh và làm việc hiệu quả trong những năm tháng vàng son của mình. Làm việc trong phòng tối của mình để phát triển các bức ảnh là nghệ thuật đã mất từ lâu mà công nghệ đã phá hủy nhưng Roger từ chối quên nó. Cánh cửa vào phòng tối mang lại cho người vào trong một cảm giác công nghiệp lạnh lẽo. Roger luôn tưởng tượng vào một hầm trú bom bất cứ khi nào anh mở cánh cửa này dẫn vào phòng tối của mình. Ông đã xây dựng căn phòng này trong nhà của mình và trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình, ông đã phát triển những bức tranh trong đó. Đã nghỉ hưu và cô đơn trong cuộc đời, căn phòng này là nơi tôn nghiêm của ông. Kể từ cái chết của vợ và không có gia đình nào khác gần đó để thăm viếng, căn phòng tối đã trở thành khu vực an toàn của anh ta. Lối vào ít ánh sáng là cổng dẫn vào khu vực làm việc tồi tàn, nơi hóa chất, đồ dùng và vật tư chất đầy trên các kệ. Một chiếc bàn lớn, có khay đặt ngay ngắn, ngồi một mình giữa phòng. Phía trên chiếc bàn là một ngọn đèn đỏ được chiếu sáng lờ mờ dùng làm đèn hiệu cho các đường ngắm khi làm việc. Một bảng trưng bày di động, chỉ cách bàn làm việc vài bước chân, được sử dụng để treo các bức tranh khi chúng khô sau khi phát triển. Roger yêu thích căn phòng này và sử dụng nó hàng ngày vì đây không chỉ là một sở thích đối với anh. Roger đã giảng dạy trong khoa nghệ thuật của trường cao đẳng cộng đồng địa phương trong hơn 30 năm. Năng lực của anh ấy là nhiếp ảnh và yêu thích mỗi ngày anh ấy dành cho lớp học. Thật không may, khi công nghệ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp nhiếp ảnh, Roger và các kỹ năng của anh ấy đã trở nên lỗi thời. Khi trường đại học đầu tư vào máy tính và phần mềm, phòng tối đơn giản trở thành một phòng chứa đồ. Kiến thức và kỹ năng của anh ấy không còn là tài sản cho trường đại học và việc nghỉ hưu đã trở thành hiện thực. Trong sự than thở về việc mất đi các kỹ năng phát triển nhiếp ảnh cổ điển trong xã hội, Roger chuyển sang giải trí và sử dụng phòng tối của riêng mình thường xuyên. Anh ta tuyên bố rằng phòng tối đã cứu mạng anh ta và nó tiếp tục giúp anh ta sống khỏe mạnh. Hy vọng duy nhất của anh ấy là anh ấy có thể tiếp tục mua các hóa chất cần thiết và vật tư cần thiết để duy trì các kỹ năng cổ xưa và sở thích đồ cổ của mình. Roger dành hầu hết các buổi sáng để chụp ảnh thế giới tươi đẹp xung quanh mình. Bằng cách chụp ảnh vẻ đẹp của thiên nhiên, nó đã giúp anh ấy luôn lạc quan và yêu thế giới. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của anh ấy là khi anh ấy quay trở lại phòng tối và bắt đầu quá trình phát triển các bức tranh theo nghi thức. Nhưng Roger đã thử thách bản thân bằng cách cố gắng ghép một bức tranh mới, hiện đại với một bức tranh lịch sử trong quá khứ của anh. Vì ông đã có một bộ siêu tập ảnh âm bản và tranh ảnh, nên từ 50 năm qua ông đã có một bộ siêu tập kha khá để lựa chọn. Mục tiêu của anh ấy là ghép một bức tranh mới với một bức ảnh trong quá khứ của anh ấy và tạo ra một câu chuyện trực quan thông qua ảnh ghép. Hầu hết thời gian các bức tranh cho thấy sự tương phản lớn về cuộc sống trong những năm qua nhưng đôi khi chúng cũng cho thấy không có nhiều thay đổi. Một ngày hè trói trang đầy nắng, Roger đã chụp một bức ảnh cụ thể để làm niềm vui. Ông khá hoài nghi về việc những người trẻ tuổi ngày nay khẳng định họ yếu mềm và không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu không có sự trợ giúp. Về cơ bản, ông tin rằng những người trẻ tuổi được nuông chiều và cần được vuốt ve quá nhiều để có thể vượt qua trong cuộc sống. Khi Roger nhìn thấy một cậu bé nhận được giải băng tham gia từ huấn luyện viên bóng đá của mình, anh ấy đã thấy điều đó thật hài hước và chụp lại bức ảnh. Cậu bé rất tự hào, nở nụ cười rạng rỡ với lồng ngực đẩy về phía trước phung duy băng với vẻ tự hào. Bức ảnh đẹp hơn anh dự đoán nên Roger quyết định tìm một bức ảnh cũ của mình khi còn trẻ và so sánh hai bức ảnh trong bức ảnh ghép mới nhất của anh. Việc tìm kiếm diễn ra khá lâu vì Roger đã quay ngược lại nhiều năm với những bức ảnh nhưng đã tìm được toàn bộ loạt ảnh từ thời trẻ thể thao của mình. Nhiều bức ảnh bao gồm Roger nhận giải thưởng và tạo dáng với các danh hiệu, huy chương và giải băng về thành tích và thành công thể thao. Nhưng khi t
Anh ấy đã quên mất những ngày đầu trong môn điền kinh của mình khi anh ấy chỉ học một môn thể thao hoặc chỉ chơi cho vui. Anh ấy đã xem qua một số bức ảnh của mình với bạn bè và nhiều bức ảnh chụp với cha mẹ của anh ấy tại ti bóng đá.